안녕하세요 송토케이입니다 오늘은 홈패션 시간인데요 안감이 있는 파우치를 만들어 보려고 합니다 그럼 오늘 또 즐겁게 출발해 볼까요? 고고! 고고! 준비물과 재단입니다 안감이 있는 지퍼 파우치 준비물은 겉감은 방수천, 안감은 면이고 라벨, 지퍼 3호 20cm와 지퍼머리 3호 한개가 필요합니다 재단은 미리 해두었고요. 시접 포함입니다. 겉감과 안감은 가로 17cm, 세로 30cm이고 손잡이는 가로 4cm, 세로 20cm입니다. 봉제입니다. 다음과 같은 순서로 봉제하시면 됩니다. 먼저 손잡이를 만듭니다. 창구멍을 남기고 완성선을 박습니다. 시접 정리를 하고 뒤집어 줍니다. 창구멍은 시접 정리하지 않습니다. 구멍을 막으면서 양쪽으로 상침합니다. 손잡이 완성입니다. 지퍼를 갈라서 겉감에 위아래로 부착합니다. 지퍼에 튀어나온 부분이 겉감에 맞닿게 놓은 후에 지퍼 누르발로 박아줍니다. 지퍼 부착한 사진입니다. 지퍼 노루발 사용 후에 평 노루발로 교체해 줍니다. 지퍼 부착 후 라벨 위치와 손잡이 위치를 잡은 후에 겉감에서 박습니다. 라벨과 손잡이를 겉감에 부착한 사진입니다. 겉감과 안감을 겉겉끼리 맞대어 놓습니다. 지퍼 노루발로 다시 교체한 후에 양쪽 지퍼에 박습니다. 안감을 부착한 겉감과 안감입니다. 다시 평 노루발로 교체합니다. 겉감 쪽에서 지퍼 양쪽으로 상침해 줍니다. 잘 보이진 않는데 상침한 모습입니다. 자, 이제 지퍼머리 넣어 볼게요. 지퍼의 끝을 맞추는 게 아니라 원단의 끝을 맞춘 후에 지퍼머리를 넣어줍니다. 지퍼머리에 사각형 쪽이 아닌 타원형 쪽으로 밀어 넣어줍니다. 양쪽 지퍼가 잠기고 지퍼머리가 중간에 오도록 하려면 두번 지퍼머리를 넣은 후에 지퍼머리가 중간에 오면 멈춥니다. 이때 지퍼가 풀리지 않게 양쪽 끝에서 되돌아 박아줍니다. 지퍼머리를 넣고 양쪽 끝을 되돌아 박기 한 사진입니다. 영상과 같이 안감을 빼고 뒤집어서 시접이 안감 쪽으로 가도록 한 후에 지퍼 위치를 잘 잡아줍니다. 시침 핀으로 고정한 모습입니다. 안감 쪽에 창구멍을 남기고 옆선 양쪽을 박아줍니다. 시접 정리를 한 후에 창구멍으로 뒤집어 줍니다. 파우치의 모양을 창구멍 안으로 손을 집어 넣어서 잡아 줍니다. 
창구멍을 박아줍니다. 공그르기 예쁘게 하셔도 됩니다. 창구멍 위치와 창구멍 박은 모습입니다. 마지막으로 파우치 모양을 잘 잡아줍니다. 완성입니다. 파우치 안 모습입니다. 파우치 안에 화장품을 넣어봤습니다. 자, 수업이 끝났습니다. 안감이 있는 파우치 잘 만드셨나요? 그럼 오늘도 수고 많으셨고요. 다음 시간에 뵐게요. 안녕!